Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van uw eigen omroep, lokale omroep Stijn. Het Terpkerkske in Wermen stijgt natuurlijk altijd grand voor de meest bijzondere tentoonstellingen in onze eigen gemeente. Nu wordt er ook weer een jaarlijks van een tentoonstelling te zien. Onze cameraman Peter is beelden gaan maken van de internationale kunstpromotie. Ik ben Wel Jansen, ik uh, maak bronswerk, met, uh, gecombineerd met uh, kristal. En, uh, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in, uh, in kunst. En dat heeft ook met mijn beroepsachtergrond te maken. Ik ben communaal uit de metaalsector. En ik ben op latere leeftijd ben ik eigenlijk zelf bronswerken gaan maken. En dat resulteert in uh, figuratief tot uh, abstracte, abstracte beelden. Dit is een beeld dat is gebaseerd op. Uh, de moeder en kind. Dus u ziet dat de moederschoot eigenlijk leeg is. Het kind is gebaard en dus u dan eigenlijk, de moeder kijkt dan voldaan naar haar kind wat, wat er geboren is. En dat is eigenlijk, daar is het eigenlijk op gebaseerd. Van Hup Roesje uh, willen we die doorstelling van Lee continueren. 
door ieder jaar een uh, grootste tentoonstelling te organiseren met een groep beroeps- en amateurkunstenaars. En dit jaar zitten we voor het eerst in het Terpkerkske in Wermond. Ik houd erg veel van natuurschilderingen, vooral de klaproas die je imponeert met de galen, omdat ze daar alle kanten met op kent. En daarbij heb ik de berenkloog, de ogen een heel grote, schoon plant, wel erg gevaarlijk, maar ik vind ze erg schoon. Maar wat ik het liefste doe is eigenlijk dit soort werk. Eh, daar kunnen de lui zelf een invulling aan geven. Ik geef die ook meestal geen naam omdat de lui dan zelf kunnen bepalen wat ze daarin zien. En als je de reacties weer, die zijn, die zijn verbluffend. Wat de lui daar allemaal in zien, terwijl ik het zelf nog niet gezien heb. Ik ben Steve Bongers. Ik schilder hoofdzakelijk stilevers in de oude stijl. Oude stijl wil zeggen, glazeertechniek naar de oude meesters. Alleen, ik zet op mijn schilderieën attributen neer die ook van deze tijd zijn. Normaal kunt u zeggen, een stilleven van 1600 is herkenbaar aan zijn uh, uh, bekende schalen en vazen. Bij mij staat gewoon alfa erop, dat wil zeggen 20e eeuw, 21e eeuw. Dat is een techniek, een glazeertechniek, dat wil zeggen loog over loog aanbrengen tot ze dus een warm, donkere kleur of tot de kleuren goed uitspringen. Eerder schilderie van mij, ik zie dat dus in de vlinder zitten. Die heeft een speciale reden. En de vlinder, die heeft maar heel kort te leven. En in de tijd dat de leeft, dan maakt er dat heel schwans te van. Veren ben ook in de korte tijd. En daarvoor moeten we ook het schwans van ons leven maken. Daarop staat de vlinder. En de meeste die die mijn schilderie kennen, die kennen de vlinder ook. Een berg kent iedereen hem, pastoor Hoebe. 25 jaar is er al pastoor. Nou, dat is natuurlijk reden voor een heuse processie en een aansluitend feestje. Van de lokale omroep worden veel de bij om voor uw deze beelden te maken.
In the name of the Father, and the Son, and the Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u af. Ik mag u van harte welkom heten vanochtend hier in deze kerk, prachtig versierde kerk, waar we samen mogen delen in de vreugde van Pastoor Hoeken bij gelegenheid van zijn 25-jarig priesterfeest. Welkom bijzonder aan zijn collega's, Stoor Huub van Horne uit Dittenswijk, Stoor Nuttenburg uit Heerlen en Jaak Lennaerts. Welkom aan de goede vrienden van de Stoor Hoeken en zijn familie, goede vrienden uit de voorgaande parochies, aan de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van onze gemeente, en de vele verenigingen die vandaag ook hun steentje hebben bijgedragen om deze dag zo feestelijk te maken. De schutterij, de harmonie, de vele missionaars van het cluster en ook de koorleden, hier de Sousum Corda, maar ook de koorleden van de overige koren van ons cluster. Je was toen al werkzaam als diaken in de parochie van Schinveld. Op die dag ontving jij de priesterwijding door gebed en handopleiding van de bischop, de toenmalige bischop van Sjoerdijzen. Je beloofde een leven van toewijding aan God en aan de medemens, in gehoorzaamheid aan jouw bischop en in collegialiteit met jouw medepriesters. Die gehoorzaamheid die werd al snel op de proef gesteld. Wat nauwelijks een jaar later werd je al verplaatst als gebaan naar de Brokjes in Maasniel. En twee jaar later mocht je al de verantwoordelijkheid op je nemen als pastoor van de Brokje in Vaals. Voor het buitenstaande is dit een geweldige carrière. Maar meer dan die ook weet jij wat dat betekent. Zelfs Nieuwstad mocht jou een tijd begroeten als pastoor. En sinds het jaar 2000 werden de doodjes van Berg en Maas en Urmond aan jou toevertrouwd. En sinds 2007 werden de clusters van de doodjes van Stijn, Nieuwdorp en Kirnzijde en van Berg en Urmond samengebracht. Een samenwerkingsverband ontstond. En er kwam voor jou meer ruimte om mensen nabij te zijn. Met name de zieken en de catechese genieten bij jou de bijzondere aandacht. De parochiegemeenschappen zijn dankbaar dat ze vandaag met jou deze vreugdevolle gebeurtenis mogen vieren. Ik beleid voor de aandacht in God en voor de aan dat ik gezondigd heb. In woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daar spreek ik de heilige Maria altijd maakt. Maar ik heb een heilige en uw broeders en zusters. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
Heer, wees ons nabij en luister naar ons gebed. Wij geloven dat de verlosser van alle mensen met u is in de heerlijkheid. Mogen we ondervinden dat hij ook met ons is tot aan de voleiding der wereld, zoals hij zelf heeft beloofd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
In onze Virgo uitzending Kosher ook al kijk je naar het debat over de toekomst van Stijn. Nou, deze week gaan we door met Wier, want we gaan het hebben over stelling 2 en 3. En net als de vorige keer werd dit gewoon gepresenteerd door de alombekende Felix Meurders. De stemming zit er goed in. Ik ga met u wel nemen naar de volgende stelling toe en daarna is pauze. Dat verzeker ik u, maar de volgende stelling eh, zal ook vuurwerk opleveren. Dat gaat over... Jong en oud en samenleven. Vergrijzen, u kent het woord. Hoe moet de gemeente daarmee omgaan? Stelling 2, laten we vooral woningen bouwen voor ouderen. En voor die groep goede zorg organiseren. Die jeugd redt zich toch wel of trekt weg naar de grote steden. Die hebben toch geen zin om tussen al die oudjes in te wonen. Of samen te bouwen aan een nieuwe toekomst voor Stijn. Wie is het hier mee eens? Dan zijn we klaar. Ik, ik, ik kom even bij u. 
En dan ga ik zo naar die jongeren, want die zag ik zitten. Nou, maar die jongeren, denk ik, daar moeten we ons op richten helemaal, want daar zijn we afhankelijk van. En als we er dan... komen steeds minder jongeren bij. Ja, dus dan zullen we ook volwassener moeten worden als ouderen om te kijken hoe we jongeren kunnen prikken om hier te kunnen blijven. En dan niet gaan rollenbollen over uh, ja, uh, akkefietjes binnen die gemeente en zo. Man, nee, word eens volwassen en kijk eens verder. Uw naam? Mijn naam is Paul van Wal. En wat doet u? Ik ben uh, ZZP'er. Ik... Een van de vele ZZP'ers die je... Uh, welk bedrijfje heeft u? Ik heb een interieurbedrijf. En uh, waar... Ja, die jongeren, zijn jullie van plan om hier te blijven wonen of zeg je nou, geef mijn Portima aan? Um, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, waarom niet? Het ligt eraan waar ik ga studeren, denk ik. En wat wil je woorden laten? Dat weet ik ook nog niet, daarom weet ik het ook ja, nog niet. Is in de, in de, en jij? Ja, ik denk, wij doen nu uh, VWO, dus een, een VWO is niet zo heel veel werk te vinden volgens mij in Stijn. Dus ik weet het niet. Ik, je denkt dat je wel weg moet uit Stijn, vanwege het feit dat er hier eigenlijk niet, niet veel werkgelegenheid is voor jonge mensen. Ja. Denk jij dat ook? En dan kom ik even bij jou. Aan die kant. Ja, ik had je gewaarschuwd, hè? Ja, ik weet eigenlijk ook niet wat ik wil worden, dus ja, dat is een beetje moeilijk. En zou je graag in Stijn... Waar woon je nu? In Elslo. En zou je er graag willen blijven wonen? Ja, ik vind het wel leuk, dus. Ik vind het daar wel gezellig en rustig. Of denk je, de pap en de mam zien me langzamerhand binnen langzamerhand de boet gekeken? Hmm. Nee? <laughs> niet heel erg. Je houdt wel van rust, je bent niet van de disco. Ja, ook wel, maar ja, het is aan het eind van de straat in Beek. Dus is... <laughs> aan, aan het eind van de straat al? Ik ga even naar deze mevrouw toe. Wat, wat vindt u, wat moet er gebeuren ten aanzien van de woongelegenheid voor jongeren bijvoorbeeld? Uh, ja, ik denk dat er meer... Uh... Woningen voor de jongeren wel moeten uh, komen. Daar zijn we ook binnen de SHAR, de Steinse Jongeren Adviesraad, nou mee bezig. Daar bent u van? Ja. En uh, ik denk dat gewoon de meeste mensen gaan buiten Stijn natuurlijk uh, werk zoeken. Maar als jongeren hier graag blijven uh, wonen en alles buiten het werk hier aantrekkelijk blijft, dan denk ik dat het wel een goede toekomst ja, bestaat om hier te blijven wonen als jongeren. Zijn er nog mensen uit het onderwijs hier die kunnen, behalve die meneer, die, die kunnen bevestigen? Ja, onderwijs? Ja, u, nee, uh, u mag kort weten. Ik kan me voorstellen uh, dat het uh, ook heel gezond is als je klaar bent in school om uh, even je dorp uh, te verlaten en ergens een grote stad en een grote wereld uh, te leren kennen. Maar het zou, ik vind het heel heftig als ik daar iemand hoor zeggen, ik hoor verder helemaal geen reactie. Dat ze denkt dat ze met VBO eigenlijk dat er hier geen werk is, dan denk ik dat we het hier heel schrik doen als dat zo, zo zou zijn. Is dat zo, heren en dames politici? Is dat zo, meneer Meijers? Niet, uh, niet alle jeugd uh, zal hier aan het werk kunnen komen, dat ook goed hier aan. Maar uh, dat uh, alle jeugd werk krijgt daar heel goed in aan. En wat de stijl betreft, uh, mooi in ieder geval voor ouderen, ik denk dat ook de voldoende. Jongen. Want als je die niet hebt, ja, dan krijg je wel heel vroeg weg. En dan moet toch mensen proberen op je wang te doen. Binnen de kern van de gemeente te houden. En eh, dat die dan eh, tussen de auto's in zitten, dat geeft de partij te doen. Zodat ze een heel nieuw voorbeeld hebben in de universiteit. Op een nieuwe gemeente, waar alle de jongens samen leren. En waar ook een, een, een goede een onderling mix is. En een onderling hulp geleerd wordt door jongeren naar ouderen. Eh, op het moment dat ik hier, waar, zijn de, waar zijn de scholen hier vanavond eh, toen? Ja, heeft u waarschijnlijk iets gezegd, maar niet goed op Felix, hè? Dat is toch een fout, hoor. U zit daar achter de tafel, u moet meteen opspringen en in het geweer komen en zich melden en roepen, hallo, ik ben meneer Groos. School is wel goed. Ja. Prachtige school, hè? Hele mooie school. Dus de school van? Ja, ja komt ook. Best een beetje spreekt hier van de bureau. En dat weten wij helemaal niet. Ja, u weet dat. Een heleboel mensen weten dat. Dat ja, in de omgeving. In de omgeving, ja. Maar voor de rest is voor ons ook niet zo belangrijk. Want wij zijn niet aan het focussen op die ringen uit hoe mond of leer. Wat vindt u nu stil? Dat is makkelijker. Dat lijkt me zelf van de lus. Um, als ik een stelling bekijk, ik sluit een beetje aan bij de vorige stelling daarbij, trek je even samen. Dan denk ik dat je als steen 
uh, je niet te veel moet focussen op één onderdeel. Ik denk dat je een beetje hybride moet worden in dat opzicht. Hij is de zak werd gesproken over een nieuwe motor. Nee, ik denk een extra motor, een ander soort motor erbij. Ik denk dat een van de ontwikkelingen hier moet zijn dat je niet afhankelijk moet zijn van één grote pilaar. Uh, het is heel fijn dat de, de campus, het is dat Gemmelot, het is dat DSM, er is maar je zult je vooral uh, in heel veel diversiteit moeten ontwikkelen om stabiel te blijven, want er valt her en der wel eens wat weg. Net Carbon is een mooi voorbeeld van hoe een, een, een omgeving behoorlijk geraakt kan worden door allerlei zaken. Dus in dat opzicht denk ik, het alleen maar focussen op ouderen en jongeren eh, geen mogelijkheid meer bieden. Dat betekent dat je binnen die tien jaar eh, de helft van je basisscholen kunt sluiten. Dat je is dat erg? Onderwijs is dat erg? Op zich niet, als je dat voor kiest, maar eh, dan gaat de spiraal steeds verder. En dat is wat we ook al in meerdere dorpen in de omgeving zien dan gaat die vergrijzing zo dadelijk toestaan dat daar niemand meer is om die vergrijzing in stand te houden. Want er zijn hier in de gemeente meer dan 30 basisscholen, dus er kunnen er best een paar dicht of niet? Op dit moment uh, merken we dat we in de omgeving Steen nog redelijk scholen te zijn. Scholen. Ja. Um, als ik bekijk dat uh, ik met mijn school de afgelopen zes jaar nog steeds aan het groeien ben, in tegenstelling tot datgene wat er in de omgeving gebeurt, dan, uh, dan hebben we hier denk ik nog heel veel potentiële mogelijkheden. Meneer Klutsen, wat vindt u? Ik denk als ik terugkijk naar, naar Kerens Heide, ik ben directeur van Kerens Heide, die wijk is gebouwd doordat eh, op een gegeven een interessante industrie was. Er kwamen mensen af, ook in Amsterdam en daarna van alles en nog wat. Toen die mensen kwamen, kwamen er ook kinderen. Um, mijn visie is, als we zorgen voor een hele goede kwaliteit hier, we hebben hier een industrie liggen, we kunnen een win-win situatie maken als de industrie ons goed gezien is, met financiering en dergelijke. Dan kunnen wij iets terug doen voor de industrie. En dan komen papa's en mama's. Wat, wat zou u terug kunnen doen voor de industrie dan? Ja, een stukje onderwijs leveren. Van hele goede kwaliteit. En als je dat wil gaan leveren, dan moet je zorgen dat je goed gefaciliteerd bent. Dat je goede mensen hebt. Dat je de ouders krijgt die gemotiveerd zijn. En dan krijg je, krijg je iets schitterend. Ja, maar ik hoort gewoon een goed onderwijs te geven. En als je dan terug gaat naar stelling 1, die mensen die hebben al een auto en een fiets. Die gaan er wel in de buurt ergens naartoe voor te recreëren. Maar ze wonen wel een steen. Dames en heren, wie nog meer over deze stelling? Hallo. Hallo. Ja, mijn naam is Felix. Hallo. Sorry hoor. Um, nou, uh, ik heb daar wel over gezegd, naar gekeken naar, dat, uh, naar de stelling wat er staat. Het is zo, ik kan alleen maar zeggen, uh, er wordt steeds gesproken over kinderen die studeren. In Stijn is een hele grote werkende groep uh, jongeren die ook uh, heel sterk aan het verenigingsleven verbonden zijn. En ook heel sterk uh, in, het dorp, of in de dorpen willen blijven wonen. Velen zijn nu gedwongen naar Beek of Kalien of zo te gaan wonen, maar die blijven toch het sociale contact in onze dorp houden. En wat stelt u nou voor dat ze hier blijven? Uh, tot er toch gebouwd wordt voor de jongeren en tot dat, uh, ik noem maar een voorbeeld, bij mij naast in de dorpstraat naast voor een dertien appartementen, dat zijn uh, voornamelijk één gezin, voor één man of één persoon. En er was onlangs één appartement vrij en er uh, reageerden 60 jongeren op om daar te komen wonen. Dus er is wel degelijke behoefte aan uh, goedkope woning in de gemeente. Er komen straks natuurlijk een heleboel huizen vrij hè, door die vergrijzing. Dus daar kunnen van al die huizen kunnen appartementen gebouwd worden. Splitsen. Dus is een mogelijkheid daar. Felix. Ja? Mag ik hier niet ben ik. Mag ik daar ook even op reageren. Mijn naam is Hans de Heer de Jongeren, waar ik een paar van zijn. zijn. Het punt wat meneer net uh, aansnijdt, woonruimte voor jongeren. Daar kom ik in mijn praktijk uh, regelmatig. Kom ik dat tegen. Uh, het is voor jongeren in de uh, gemeente Stijn een groot probleem om, om zich te kunnen huisvesten. Uh, dat gaat niet alleen over uh, gewoon reguliere woningaanbod via uh, de woningcoöperatie, maar ook het aanbod van kamers uh, om de start te kunnen maken, zeker voor de doelgroep die onder 21 jaar is. Daar is gewoon grote behoefte aan. En ik denk met het vrijkomen van, uh, van alle andere panden in de toekomst dat dat wellicht. Mogelijkheid maar meneer de Ridder, zal dat in de toekomst zo blijven? We praten over Stijn in 2020, in 2030. Nou, ik denk dat het handig is om te voorkomen dat we voor die periode die jongeren die we nu nodig hebben om die wijken leefbaar te houden, en die participeren binnen de school van, van de buurman hiernaast, en vorm geven aan jeugd- en jongerenwerkactiviteiten, om die, om die hier te houden. Ik ga naar de politicus van D66. Ja, ik zou er toch wel iets aan toe willen voegen, want ik denk dat we er hier in, in Stijn alles aan moeten doen om te zorgen dat we de jongeren inderdaad zoveel mogelijk aan de gemeenschap binden. En dat kunnen we doen door zo'n perspectief te binden, te maken met huisvesting, met uh, verenigingsleven, met sportactiviteiten. Maar zorg 
dat ze ook nadat ze een opleiding hebben gehad, dat het aantrekkelijk voor ze is om terug te komen hier. En het feit dat ze niet allemaal hier in Stijn werken, hebben ze niet zo'n ramp. Er wonen heel veel mensen hier in Stijn die elders werken, maar die s'avonds na het werken veel plezier weer terugkomen naar Stijn om hier te wonen, hier te recreëren, hier te leven. Zorg voor een goed hoogbaar leefklimaat en ik denk dat die wel best in Nederland terug komen. Ik zie zelf dat actief in het verenigingsleven. En ik ervaar dat de jongeren zijn die na een opleiding, ook na een universitaire opleiding die voor lang duurt, hier terugkomen, hier weer actief worden, hier de draad weer oppakken en van hieruit de toekomst voortzetten. Nou, wat ik zo mooi vond is, ik bekeek even naar de deelnemers van het burgerpanel. Die hebben zich ook uitgelaten over uh, de toekomst van Stijn. En ik zag er iemand bij die in, in Londen woonde en die zich echt bezig hield met de toekomst van deze gemeente, omdat hij graag weer een keer terug wil komen. En dan wil hij komen wonen in, zeg maar, in, in zijn dromenland. U wilde iets zeggen. Ja. Ik, uh... Nou, het valt me eigenlijk op dat we heel weinig doen met signalen. Ja, wat eh, mij opvalt is dat eh, in die jongeren die eh, net in dit geval voorliet, dat er eigenlijk potentiële wegtrekkers zijn. Ja, en ze weten niet wat voor mogelijkheden er... Eh... Nou, precies nog niet wegtrekken hoor, moet ik zeggen. Nee, maar op het moment dat we die signalen niet serieus nemen, ja, dan gaan we in die, in die rol zitten van ja, nee, eigenlijk hebben we een systeem en er is niks te doen met mijn opleiding. Ja, terwijl het tegendeel... Eh, uh, zeker anders gaat zien, hè, ook als we gaan kijken naar ontwikkelingen op hele korte termijn. Hè, binnen drie à vijf jaar stroomt een hele grote groep mensen uit uh, uh, wegens pensioen. Ja. Ja, en dat betekent dus weer allemaal werkgelegenheid waar we die jongeren ontzettend hard voor nodig hebben. Hè, en die jongeren moeten ook ergens wonen en ze moeten <coughs> recreëren. Ja, dus we moeten weten, één, hè, wat we te bieden hebben. Niet alleen op, op, op het gebied van werken, wonen en recreëren. Maar ook wat, uh, uh, wat we vervolgens verder kunnen uitbouwen. Dank u wel. Dames en heren, ik zou als laatste deze mevrouw nog even het woord willen geven die we inmiddels hebben gehoord. En uh, daarna is het pauze. Ja, het, het, uh, ik vind het ook, uh, het trof mij heel erg toen uh, ik de jongeren hoorde dat ze geen perspectief hebben. Want dat is het eerste wat je mensen geeft, perspectief. Maar wat me vooral opvalt is die, uh, dat onderwerp ouderen. En uh, jongeren, onze samenleving bestaat uit meerdere groepen. En ik denk als je die samenleving, als die herkenbaar is, dan kunnen we met elkaar opbouwen aan een nieuwe toekomst. Uh, gehandicapt, er zijn heel veel mensen die, die hier niet, en groepen die hier niet in uh, genoemd worden. En ik denk uh, dat dat voor de jeugd natuurlijk nog aantrekkelijker is als daar gewoon een, 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 uh, een, ken, een herkenbaar uh, beeld is van een normale samenleving. Dat, dat zie ik in de stelling ook niet terug. U ziet het helemaal voorzitter dat hier alleen nog maar ouderen straks over, over staat te lopen. Nou, u neemt de stelling te serieus, hoor ik u zeggen. Als je daarop focust, ja. Ja, daar staat de samenleving niet uit. En dan kan ik me voorstellen, als je dat ziet, dat jongeren denken, ja, wat, wat moet ik hier dan? Ja, ik kan me dat ook voorstellen. Dank u wel, mevrouw Joost. Dames en heren, dan houden we een korte pauze. Er is uh, een koffie en thee, dat is gratis bekijkbaar. Uh, andere versnaperingen hebt u misschien een consumptiebon voor gehad. En anders moet u het gewoon gelijk afrekenen. Ze zijn fantastisch hier in uh, dit uh, multifunctioneel centrum in Berg aan de Maas. Pauze, tot over een uur. Over de sociale en vitale dorpen en de kwaliteit van wonen en voorzieningen. En we spitsen het toe op het verenigingsleven. Stelling luidt, de burgers en verenigingen kunnen zelf het beste bepalen wat belangrijk is in een gemeente of kern. Niet de gemeente. Laat de verenigingen samenwerken en zelf met goede ideeën komen. De gemeente wordt daarbij dan gaandeweg betrokken en mag uiteindelijk het besluit nemen. Dat is de stelling. Ik ga even kijken... Wie ik hier kan verrassen, meneer Maassen, van harte gefeliciteerd. Dank je wel, met de promotie van de... Ja. Ik zal even die pakken. Havantia, dames en heren, ze zijn gepromoveerd van de zesde klasse ja. naar de vijfde klasse. Applaus! Dank je wel. Maar, wacht even, er is nog een voetbalclub die gepromoveerd is, kent u die? Dat is IVS. IVS, zit er ook iemand van IVS hier? Maar dan, u bent... Mat, Mat Horings is toch hier? Ja, en, en Mat... zit je toevallig voorzitter? Nee, wel lang geweest. Ja. Twintig jaar heb je dat voorgehouden, maar de resultaten waren er niet. En wat zit je nu dan? Gewoon nu naar de vierde klas. 
Ja, dat weet ik. Maar, uh... maar ik nu ben, ik ben Maarten Horris, van Bari. Je staat, je staat niks meer met de club? Ik ben lid en ik heb de zoon van het voetbal en de zoon van en van alles en nog, de jeugdspeler. Dus. En ik kom er nog regelmatig binnen, je hebt een leuke kantine. Oh. Ik wat... kan je me voorstellen. Ja, je zit eens gepromoveerd van de vijfde naar de vierde. Hé, hey, dat is maar één club gedegradeerd, dat is Haslau. Uh, ja. Zie je dat zij van Haslau? Zie, wat zeg je? Nee, dat is geen hatelijke opmerking. Nee, echt niet. Eerlijk niet. Het, is gewoon, het zijn de feiten. Het zijn gewoon de feiten. Dus, meneer Maassen, er zijn hier, ik geloof drie clubs die nu lang, nou twee, die in de, in de derde klasse spelen. En hoeveel elftallen heeft u nog? Wij hebben op dit moment drie senioren elftallen, één dames elftallen, veteranen en een vijftal jeugd elftallen. Dat is veel. En... Uh... Voor een kleine gemeenschap als meer wel, denk ik. Ja, zeker. Ja. En, en heeft dat voldoende aanwas? Op dit moment zien we met name bij de categorie uh, 15, 16, 17, 18-jarigen, zien we een gat ontstaan. Dus dat, dat wordt weer een aantal jaren uh, voortbouwen op uh, spelers wat van andere clubs naar meer komen. En hoe trekt u die? Die trekken wij niet aan, die spelers komen vanzelf omdat het zo geweldig voetbal is. Omdat Althans, het ja. uh, zo gezellig is, denk ik. Ja? Kijk, als je toch ziet dat we afgelopen zondag gepromoveerd zijn. En er staat toch de platte karkaar uh, in het dorp. En dan wordt er toch een feestje gebouwd. En ja, dan gebeuren toch wel leuke dingen. En dat spreekt anderen binnen de gemeente Stijn natuurlijk ook aan. En we halen ze echt niet weg, want we doen geen frank betalen. Ze komen vanzelf. Wat dat Heeft u er ooit over nagedacht om te fuseren, zo stiekem? Uh, met nee. Asla bijvoorbeeld? Speelt u meteen derde klasse? Ja. Nee, ja. nee. Ik denk dat uh, de gemeenschap meest gebaard is bij een voetbalclub. In die zin uh, dat ik denk van, dat de voetbalclub niet alleen een voetbalclub is, maar ook iets betekent rond bijvoorbeeld carnaval. Neem dat als voorbeeld. Dan zie je gewoon dat het aantal cafés in Meers drastisch verminderd is. Uh, Meers, ja, ik denk de gemeente Stijn heeft een gigaprobleem gehad rondom carnaval zaterdag dan. Want ja, het is best druk in Meers op dat moment. En er is gevraagd geworden of wij als voetbalclub dan een tent zouden willen zetten op het kermisterrein. Nou, daar hebben we gaar een gebruik van gemaakt. En met Argus ogen hadden we zoiets van, ja, doen we daar wel goed aan of doen we daar wel niet goed aan. En achteraf zie je gewoon van dat er toch door die tent een bepaalde binding ontstaat met carnaval. En tussen carnaval en die voetbalvereniging. Meneer Maas, als ik u het mes op de keel zou zetten en u zou moeten kiezen tussen een fusie met Haslau, IGV, Urmundia, de Ster, voor wie zou ik kiezen? Ik zou dan kiezen voor geen van, van, van allemaal. Nee, nee, maar ja, goed. nee, nee. U ja. moet kiezen, meneer Maassen. Dan zou dat denk ik Haslau zijn. Haslau? Ja. Zou u dat jammer vinden? Want het zijn best talentrijke spelers, toch? Uh, die, die spelers van Havansia. Of dat jammer is ja. dat Havansia erbij komt in Aanslo. Nee, als ze dat zelf willen, dan uh, is dat meegenomen. Dan hebben we dan, dan meteen ook de mooiste accommodatie. Ja. <laughs> dat vindt u, hè? Nee, dat is ook zo. <laughs> alles is mooier daar, toch? Niet alles, maar toch wel veel. Ja. 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 Ik hou me bewust even, ik denk hij gaat door. Nee, waarom? U, 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 bent, u bent zelf ook uh, van een vereniging? Ik ben zelf niet van de vereniging. Maar ik, uh, ik volg het natuurlijk wel. U voetbalt zelf niet? Helaas niet. U vindt het jammer. Wie is de lid van een vereniging hier aan tafel? U bent van Urmondia? Ik ben van de Ster. <laughs> ik vind het ook... Ik vind het ook jammer dat hij zei dat, uh, dat de Fransje moest fuseren met, uh, met Haslo. Ik had gedacht, die gaat uh, de ster zeggen. Maar... Wie gaat nou fuseren met de ster? <lacht> nou, dat wij maar u zegt, het, u zegt het alsof dat... Uh, ja, dat ik, als ik zeg, u bent van Omondia. Nee, ik ben van de ster. Alsof dat echt een vies woord is, Omondia. Nee, dat is absoluut, ab absoluut geen, geen vies woord. Ik heb uh, die voetbalclubs allemaal ook in het Want ik fluit bij IVS, dus in die zin uh, als scheidsrechter. Dus ik combineer het wel een beetje. Ik heb gevoetbal bij uh, Havansia, dus uh, in die zin alleen met Hasselen heb ik helemaal niks. Nee. Dat, uh, dat moet ik wel eerlijk bekennen. Nee. 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 En dan zeg ik, ja goed, uh, wat betreft de stelling, als verenigingen er samen uitkomen en er samen allebei beter van worden, is niemand die dat tegenhoudt. 
Ja, dat zou, u, dat zou u wel gaan bepleiten. Ja, op zich, ja, je ziet in, 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 in de praktijk heel veel voorbeelden waar, waar feitenverenigingen een beetje verplicht worden. Ik bedoel, dat, dat is her en der best, best gebeurd uh, in, in Maastricht, et cetera. Waarbij je soms inderdaad ook wel denkt van ja, vereniging, uh, uh, denk nou aan je eigen belang en fuseer. Want je hebt ook wel van die verenigingen die op sterven na het dood zijn op een gegeven moment. En toch blijven doorgaan als een parte vereniging. Ik denk dat dat niet verstandig is. Maar uh, ja goed, als je een goed bestuur hebt, dan, uh, dan komt er vanzelf wel, uh, komen er ook hele goede, goede besluiten denk ik. En ziet u in de toekomst van, vanwege die vergrijzing, vanwege die krimp die eraan komt, ziet u weer fiets ontstaan? Uh, ja goed, ik zou inderdaad een fusie tussen Omondia en IVS zou ik wel in de toekomst uh, voor de hand zien liggen. Ja, er zijn er twee die brommen. Maar daar zou ik me niet te veel van aantrekken. Maar u, daar, daar gaat u naar streven als, uh, als, 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 als fan van de ster. Ja, ik zie dus van de ster. De ster en Aslo zie ik niet zo snel uh, fuseren in elk geval. Dus, uh. Oké, okay. u zegt dat ziet u niet zitten. Nou, als voorzitter van Omondia moet ik natuurlijk voorzichtig opstellen hier. Maar ik ben het wel eens met de stelling, het moet van onderaf opkomen, dat is de enige voorwaarde. En natuurlijk als je kampioen wordt en je hebt een goed draaien in de kantine enzovoort, dan is het halleluja. Maar er zijn ook momenten dus dat het minder goed gaat en dan zie je toch dat dit soort verenigingen geweldig in de knal komen met doorstroming van jeugd, met vrijwilligers, et cetera. En dan is het natuurlijk het moment daar om eens heel goed te kijken van hoe kan ik nou die toekomst voor de lange termijn verzekeren. Dus ik sluit fusies nooit uit, maar laat het van onderaf opkomen als verenigingen zelf tot de ontdekking komen van... Nu is het toch wel verstandig. En samenwerkingsverbanden, Urmonia gaat bijvoorbeeld met, met Haslo, of uh, Haslo, met Havantia samenwerken. Niemand wil met, ja, er wilde wel één met, met, met Haslo. Dat Havantia, is... om met name de jeugd op te vangen, dat, dat zijn goede ontwikkelingen. En dat moet je natuurlijk met elkaar stimuleren. Gewoon, zolang dat... Maar u kunt dat natuurlijk als voorzitter, kunt u dat uh, antemeren? Ja, maar dat doen wij ook, wat, wat dat betreft. Met wie zijn de besprekingen gaande? Uh, de besprekingen zijn gaande, met wat betreft de fusie helemaal niet. Voor wat betreft de samenwerking wel, ik zei net al... Ja, nee, dat hoor ik, maar voor wat betreft de fusie? Nou, er is op dit moment geen aanleiding voor. Geen enkele, denkt u? Op termijn, mijn inschatting is, en ik, ik denk dat ik weer mijn eigen club daarvoor afgeschoten word, ik denk, ik denk dat binnen tien jaar UVS en Urmonia samen aan het praten zijn. Dat is mijn inschatting. Nou, dan voetbalt hij dat niet meer, en die zoon van u ook niet meer, hè? dus dat is geen, geen enkel probleem. Dat, dat is, en als het maar van onderop komt, zegt hij, van de verenigingen zelf, en, moet, en wat gaat dan de politiek doen? Nou, ik... Wat de politiek dan gaat doen is, is dat in ieder geval kijken dat er uh, mooie accommodaties komen. En kijk, uh, dat is ook heel erg belangrijk. Dat je kwaliteit kan leveren, dat je uh, niet alleen maar van voetballen ook, maar andere ook clubs, dat je mooie accommodatie hebt, dat je daar heel goed je sport kan bedrijven. En dat kan waarschijnlijk niet op vijf plaatsen, maar dat kan wel op één plaats. Eén plaats zegt u zelfs? U houdt niet van voetbal, mevrouw Driessen. Nee, ik ben niet zo groot de voetbal van, nee. Dat hoor je meteen hè? Ja, het, het, het moet in de toekomst waarschijnlijk terug, wordt hier gesteld. Nou, de discussie spitst zich erg toe uh, uh, op voetballen en voetbalaccommodaties, maar die gaat natuurlijk uh, in essentie veel breder. Hè. Je hebt, uh, we hebben een, een, een vijfkerne gemeente met heel veel verenigingen, die eigenlijk, ja, veel van die verenigingen allemaal voor hetzelfde probleem komen. En waar wij denk ik met z'n allen voor moeten waken is, dat we al te snel roepen, ja, dan gooi je het maar bij elkaar. Want als je veel van die verenigingen uit en met name de kleinere dorpskernen haalt, dan creëer je weer een ander probleem. Dan denk ik dat je het cement uit die samenleving weghaalt. Dat moet ook niet gebeuren. Dat moet misschien niet gebeuren, maar op een gegeven moment eh, zal het misschien wel noodzakelijk zijn. Omdat die eh, verenigingen geen cement meer kunnen halen uit dat dorp, uit die kern. Maar dan kom je dus voor de situatie dat verenigingen zelf daarover gaan praten. Dat daar ook draagvlak voor ontstaat. En dan moet je met die verenigingen aan tafel om te kijken wat kunnen we dan wel nog. Dus de politiek moet dat dan gaan facilite faciliteren. Dat die verenigingen bij elkaar kunnen gaan zitten. En kunnen gaan praten over eventuele samenwerkingsverbanden of fusies. Onder de voorwaarde dat dat draagvlak er is bij die verenigingen. Dat hebben we ja, heel vaak in Stijn zo gesteld en ook altijd zo gedaan. En u ziet het in de toekomst dan ook gebeuren dat er inderdaad verenigingen gaan verdwijnen op die manier? Nou ja, een andere. ik denk dat dat niet geldt alleen voor de gemeente Stijn. Ik denk dat dat op dit moment een landelijk en misschien wel een West-Europees probleem is. Dat, uh, dat we gewoon te maken krijgen met, het worden zal vaker gevallen, met vergrijzing, met ontgroening. En ik denk dat een logisch gevolg daarvan is dat we gewoon ja, kleinere entiteiten krijgen die het gewoon financieel niet meer kunnen runnen. En er komt een moment dat je de kwaliteit niet meer kunt garanderen. En dan moet je natuurlijk gaan kijken en wat kunnen we dan wel nog. En wanneer is dat moment aangebroken, denkt u? 
Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. En dat ligt er natuurlijk denk ik ook aan, voor een deel, hoe gaan we daar als Stijn zelf mee om? Want het lijkt alsof we nu een discussie voeren van, we gaan krimpen en daar moeten we iets mee. Maar we zouden ons ook moeten inzetten om niet alleen te kijken wat doet die demografie zelf, maar ook wat wat, hoe kun je mensen aan de gemeente binden, maar ze vooral ook hier naartoe halen om dat proces misschien wat te vertragen. Nou, dit soort processen moet je, moet je ook meenemen in deze discussie. Meneer Van Avond, u had ook een opmerking tussendoor. Ja, ik wilde daar ook wel even wat van zeggen, want... Om te beginnen zijn er natuurlijk meer verenigingen dan alleen maar voetbalverenigingen. Laat dat gewoon heel duidelijk zijn. Ja, ik pak je voetbalvereniging omdat het zo echt exemplarisch is natuurlijk hier. Hè? Ja, ja, goed, maar ik bedoel, dan pak ik even de fanfare en dan zeg ik dat is net zo exemplarisch als al. Dat is zeker het geval, ja, daar heeft u gelijk in. En dan zeg ik, kijk, dan sta ik van harte achter die stelling die hier achter me staat. Want ik denk dat het inderdaad van onderop moet komen en dat je verenigingen zelf de ruimte moet geven, de gelegenheid om met elkaar te praten, te overleggen over hoe hun toekomst eruit moet gaan zien. En natuurlijk, je mag besturen van verenigingen, mag je best een eigen verantwoordelijkheid geven. Het is niet zo dat het is een u vraagt en wij draaien systeem van als je ergens behoefte aan hebt dan komt de overheid wel naar je toe. Nee, maar laat het in ieder geval de initiatieven van onderuit komen. Ik constateer zelf dat er ook gesprekken zijn die prima insteken op samenwerking. Vind ik ontzettend een goede zaak. En besturen van verenigingen zijn verstandig genoeg om op een gegeven moment voor zichzelf te zien waar ze staan en wat hun eigen mogelijkheden zijn. Maar komt er geen moment dat de gemeente zou kunnen zeggen luister als die terreinen zijn van ons wij doen wat een onderhoud. Jullie betalen er weliswaar wat voor bijvoorbeeld in de, in, in de vorm van de opbrengst van de van de kantine, of de, althans daar een gedeelte voor. Ja, wij vinden toch eigenlijk dat er wat meer moet worden gefuseerd. Ik vind dat je als gemeente die, die, die zo'n discussie best eens mag voeren met die verenigingen. Maar dat wil niet zeggen dat je vervolgens dan, laten we zeggen, ze van alles op gaat leggen. Kijk, je moet ze wel een reële kans geven. Je kunt ze niet van vandaag morgen in de kou zetten. Ja, dus je zult, ook wat dat betreft, zul je toch zoveel dat te werk moeten gaan. Is er eensgezindheid hier aan tafel? Ik heb het idee dat er eensgezindheid bestaat over dit soort opmerkingen. Dat, dat is voor de tweede keer vanavond, dames en heren. Niet... Niet ook, niet ook, ja maar goed, maar het gaat... Het gaat niet over voetbal Wat? alleen hoor. Ik had, meneer Govers dacht dat ik het alleen maar over voetbal had. Dat klopt niet. Nee. Oké, okay, dan, uh, dan bestaat er eensgezindheid hier aan tafel. Ik, ik val echt van mijn stoel. Ik ga, dames en heren, even naar die meneer en dan naar die meneer. Want deze meneer stak als eerste zijn vinger op. Ik zit zelf niet bij een vereniging, maar mijn dochter speelt bij ADC. En dat vind ik een voorbeeld van uh, tot de vereniging samenwerkt. Hè? Want die zitten in alle kernen van Stijn volgens mij. Tenminste, Urmond, uh, Stijn en Elslo. Daar zijn er nog meerdere, maar meer zal ook zijn. En als ze maar lang genoeg erbij zijn, dat spelen ze in alle kernen. En daarmee laat je ook zien dat Stijn Stijn is. En dat vind ik ook heel belangrijk. En zo zou het dus ook kunnen. Zo kan het volgens mij ook. En speelt de dochter goed? Ze is net begonnen, dus. <laughs> Wat wordt, ze, wat wordt ze? Ze heeft het niet van haar vader. Nee, die was niet zo goed. U ziet er wel anders toe uit. Wie stak hier ook alweer zijn vinger op? U meneer, ik kom naar u toe. Samenwerken tussen verenigingen. Ja, nee, daar staat ook iets over. Het gaat niet, gaat niet alleen over verenigingen, maar ook over burgers. Die inspraak hebben in wat er in hun kern gebeurt. En het, dat betreft, als je het letterlijk neemt, gaat het, gaat het ook over scholen in de, de verschillende wijken. En ja, daar is op dit moment iets aan de hand. Dat eigenlijk uh, de gemeente heeft, en samen met, die, met Kindanten, de schoolbestuur, die hebben een bepaald beleid uitgestippeld, een lang, langjarig termijn, lange termijn beleid, waar naar mijn mening de, 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 de mensen die, die die kinderen op die school hebben zitten, veel te weinig bij betrokken zijn. En ik denk dat dat een slecht voorbeeld is. Kijk, het is natuurlijk heel leuk, als er zitten heel veel mensen vanuit de verenigingen, de voetbalverenigingen en de gemeenteraad. Maar als ik zie hoe dat met de scholen gaat, daar worden de mensen die kinderen op die scholen hebben zitten en kinderopvang hebben, die worden gewoon voor het blok gezet. Is dat zo, schooldirecteuren? Nee. Dat is niet zo? Nee. U zegt ook nee? Nee. Goed, ik denk dat het probleem dat u aankaart met name speelt op het basisonderwijs en niet zozeer op voortgezet onderwijs. Dus ik kijk naar mijn buurman in dat opzicht. Maar... Hij zegt ook dat dat niet aan de hand is. Nou, dan hebben we hier twee tegenovergestelde meningen. Ga ik verder niet op in. Uw naam? Mijn naam is nogmaals Paul van Dwal. Nou, ik eh, moet meneer ook ongelijk geven. Ik heb in de voorbereidingscommissie gezeten voor de brede school Berg Urmond. En ik vind eh, dat de gemeente best een, ja, een goed beentje vooruit heeft gezet om met de ouders te communiceren. De manier waarop, ja, daar kunnen we het wel weer over hebben, want dan komen we weer terug in die stelling. Eh, de gemeente bepaalt, maar niet 
de, de ouder. En de ouder wordt daar niet in betrokken om daar een visie op te hebben. En dat is ook het gemis van uh, die commissie die we hebben gehad. Van, ja, de gemeente dwingt van dat moet en dat moet en over andere dingen is niet te praten. Maar ze hebben wel hun best gedaan om met de ouders te te communiceren. Maar ik, ik, hoor, ik hoor dan toch wel uh, dat uh, op het moment dat het gaat over die voetbalverenigingen bijvoorbeeld, dat de gemeente, uh, over andere verenigingen zoals Van Vares en Harmonie of wat iets meer zijn, dat de politici wel zeggen, luister eens, dat moet van onderop komen, dan moeten die clubs, uh, die instellingen, moeten dat zelf gaan, uh, gaan organiseren, moeten dat zelf doen en dan gaat de gemeente dat faciliteren. Dus kennelijk hebben ze wel hun leven gebeterd. In zekere zin wel, ja. ja. Meneer, u had ook een opmerking over dat onderwijs of gaat het hier over de stelling? Ja, de, de stelling, die, daar kan ik wel een beetje mee leven, maar als je de onderwijs erbij haalt, en, en ik ben op die avond geweest dat ze over de school fusie gesproken hebben, ik heb, ben er niet overtuigd dat in Berg de basisschool weg moet. Ik heb alleen maar een financieel uh, argument gehoord waarom dat ze weg moet. En ik ben niet overtuigd dat hier slecht onderwijs is. De mensen in het dorp zijn best tevreden over een huidige school. En achter twintig jaar hebben we nog net zoveel leerlingen als nu. Dat staat in het ETIL-rapport. Dus ik zie geen enkele noodzaak om te sluiten. Oké, okay, we, we, we gaan nu in een, 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 een discussie vervallen over het onderwijs. Het is wat mij betreft het is allemaal goed, maar laten we geen oude koeien uit de sloot halen. Laten we gaan kijken naar het jaar 2020 en 2030. U meneer, uw naam. Ruud Westhovens, voorzitter van Team Nieuwdorp. Wat die meneer bedoelde was uh, met name in de kern Nieuwdorp. Er, wil men dus, uh, er wordt gesproken over sluiten van de basisschool. En ja, dat lijkt me een, uh, een slechte zaak. Dat is al een wijk die erg met vergrijzing te maken heeft. Sociaal uh, wat minder is als de rest van Stijn. En die wil men uh, nog gaan sluiten. En... Maar op een gegeven moment zal het, zal het toch, uh, zullen er toch keuzes gemaakt moeten worden? Want er zijn te veel scholen. Ja, dat klopt. Maar daardoor wordt dus een wijk die al afgesloten wordt door de autoweg van, van de rest van Stijn, wordt dus nog meer uh, afgesloten. En ja, dat is de... Ik moest me vroeger te pletten fietsen naar de school hoor. Ja, maar dat is nog niet meer. <laughs> nee, maar dat zou best wel kunnen toch, of niet? Ja, nee, maar uh, het, heeft, het heeft te maken met basisonderwijs. Het zijn kinderen die je niet met de fiets naar school kunt laten gaan, met name de jongere groepen. Uh, de Peuterspeelzaal wil men dus in eerste instantie gaan sluiten. Uh, de school in Nieuwdorp heeft zich ingezet voor, uh, voor, om het opvangen van kinderen die het hard nodig hebben. Uh, er zitten bijvoorbeeld uh, kinderen van de achterstand, uh, mensen in de wijken, uh, ook uit de rest van Stijn. En daardoor kiezen andere mensen ervoor om daar de kinderen niet te laten gaan. Ja, maar in de toekomst zal het misschien, ik wil het graag toch over de toekomst hebben, hè? in de toekomst zal het wellicht toch gaan moeten plaatsvinden dat er scholen gesloten worden. Ja, maar zijn in de, in de grote kernen van Stijn zijn meerdere scholen waar je dan beter naar zou kunnen gaan kijken. Oké, okay, dat, dat is een opvatting. Ik mag het, als u het zegt, heel kort, want ik heb daar ook een vinger gezien. Ja, een school heeft niet alleen een functie voor de kinderen, maar ook voor de ouders, want het bindt mensen in de wijk samen. En uh, dat is ook uh, belangrijk. En het, ja, het kan niet zo zijn dat over de hoofden van de mensen heen wordt beslist, want nu wordt men eigenlijk gewoon voor het blok gezet. Ja, het kan inderdaad niet zo zijn dat over de hoofden van de mensen heen wordt beslist. En daarom is deze avond ook zo mooi, dames en heren. Want alles wat u zegt wordt uh, genoteerd en wordt meegenomen en wordt verwerkt in een, uh, in een stuk waar de gemeenteraad zich dan weer over gaat buigen. Uw naam? Ja, mijn naam is uh, Sharon Palmer. Ik ben uh, geen inwoner van, uh, van Stijn, maar ik ben uh, architect. En ik heb in het panel gezeten van, van vitale wijken en dorpen. En wat ik zo'n beetje proef deze avond, en dat, is, dat zie je ook, die tendens die staat te gebeuren, dat we alles proberen te concentreren. Dus we krijgen de vraag inderdaad om, om ouderen zeg maar, samen te voegen tot een concentratie, sportzones samen te voegen tot één concentratie, wijken te maken bijvoorbeeld voor, voor starters. Zelfs basisscholen. En ik denk dat dat de doodsteek is gezien de opkomende krimp die er staat aan. Hoe zou het dan wel moeten? Nou, je ziet gewoon dat een heel veel uh, uh, wijken en dorpen die vallen dadelijk buiten de boot en die hebben dadelijk uh, nog maar heel weinig te, te bieden. Dus ik denk gewoon, uh, uh, iedereen is zeg maar aan het, aan het groeien en probeert uh, uh, sterkere scholen neer te zetten. Maar als je kijkt naar de rest van Europa, dan heb ik bijvoorbeeld over, uh, over uh, Oostenrijk en, uh, en Zwitserland of Italië, daar kennen ze gewoon vele kleine, kleinschalige scholen. En, en ik denk dat dat bijvoorbeeld typologieën kunnen zijn, of bijvoorbeeld ook over uh, uh, ouderen die met, uh, met, met groepen bij elkaar uh, wonen, dus met een soort zorgsteunpunt, maar niet geen grootschalige... En dat hoeft niet meer geld te kosten? Nou, ik denk dat je daarmee gewoon die vitaliteit in die werken kunt. Dat ben, daar ben ik met u eens, maar het gaat natuurlijk ook altijd om financiële keuzes. Het gaat zeker om financiële keuzes, maar misschien moet je dan wel op een gegeven moment zoiets privatiseren. Ik denk dat het best haalbaar is als je gewoon met een club bij elkaar gaat zitten, gewoon gedragen door de bevolking. 
Kijk, het is niet zo. Uh, kijk even naar de, naar de politieke tafel dan. Uh, um, het is natuurlijk heel goed als wethouder als je binnen vier jaar kunt profileren met iets uh, uh, dat je aan een probleem hebt gewerkt. Maar het is misschien beter uh, 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 of mooier als je kunt zien dat je een motor hebt aangestuurd die, die, die functioneert. En dan kan men ook met hele kleinschalige ingrepen. Maar ik denk dat het daarom gaat om niet te geforceerd uh, te proberen te ontwikkelen. Ik vind het een, 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 een mooie visie. Um, Felix. Ja, wie? Oh, ja. Um, wat ik vooral heel jammer vind, maar ook heel erg typerend vind voor uh, de inwoners van Stijn. Dit is, is Sandra. En Sandra, hoe heet je verder? Sandra Frederiks. Ja, van... Ik ben secretaris van uh, Stichting Kramo, het Jongerencentrum in Aalslo. Oké. Okay. Um, wat ik heel typerend vind en jammer vind aan de inwoners van uh, Stijn, is dat het als er een verband op samenwerking wordt gelegd of een idee wordt uitgesproken, dat er dan meteen knorrend wordt gereageerd, dat er niet wordt opengestaan voor eventuele samenwerking en verbetering. En we blijven maar hameren op uh, de vergrijzing. Kunnen we niks eraan doen dat de vergrijzing misschien minder wordt, misschien meer wordt gedaan voor jongeren, zodat de scholen niet hoeven te sluiten, jongere gezinnen hier naartoe trekken en dat Stijn gewoon blijft pruisen. En niet nog verder vergrijst. En hoe zou je je dat voorstellen? Hoe, hoe kun je Stijn zien bruisen? Zodat het ook voor jongeren interessant blijft? Nou, wij zijn onder andere bezig met het jongerencentrum in Aalslo uh, draaiende te houden. Um, dat, met de doelgroep van kinderen 5 tot en met 18 jaar. Heel breed, heel doorstromend. En we proberen ook die doelgroep betrokken te houden bij onze stichting. Ik stel voor dat de gemeente dat ook doet. Doen ze onder andere ook al met de Char. Heel goed initiatief ook. Dus daar ben ik al heel blij mee, maar we kunnen meer doen. Ja, nou, noem eens wat. Wat meer? Uh, even geen idee. <laughs> even geen idee? Nee. Maar als je erover nadenkt... Ik vind nadenkt, dat er meer kom... gedaan moet worden. Ja, dan ja. kom je met ideeën. Maar het moet dan wel van jou komen, heb ik net gehoord. Hè? Of van jullie organisatie. Nou, we zijn met drie jongerencentra's in de gemeente Stijn. Dus... En die zit, zitten vaak bij elkaar? Nog niet. Waarom niet? Uh, Mis het bestuur. Bij de Wissel andere organisaties. Wisselend bestuur, dat kan ja. nooit een reden zijn. Je pakt vanavond de telefoon en nodigt de andere jonge organisatie uit. Sterker nog, ze zitten hier waarschijnlijk hier in deze zaal. Ken je er een paar? Blijft angstwekkend stil hier. <lacht> Blijft heel erg stil. Maar. Hier. Ja, van de Sjalmen. Ja. Jullie horen niet... Te... Nee, de Char is de jongere adviesraad. Nog iemand? Ik wou, even, ik wou nu even ingaan op het jongerencentrum. Want we hebben een enquête gehouden op school. En er komt uit dat heel veel mensen niet eens wisten dat er een jongerencentrum was. Dus ik denk dat er daar ook meer moet worden over gesproken. En meer promotie moet worden gemaakt. Nee, dat klopt. Wij zijn nu pas een jaar bezig. We bestaan pas officieel één jaar. En we zijn pas vanaf dit jaar heel druk bezig met ons te profileren. En dat komt ook onder andere door uh, moeilijkheden wat we via de gemeente hebben mogen. Ja, die gemeente is heel veel schuld. Hè? <laughs> Jongen, die gemeente. Maar organiseer een flashmob. Uh, we zijn met van alles bezig. We hebben onder andere ja. ook al een bandjesavond gehad. We hebben openingsfeest gehad. Uh, dus we zijn bezig met ons te profileren. Ik kom langs. Dames en heren, zijn er nog meer mensen die willen reageren op deze stelling? Die hier inspiratie in vinden om... Laten we zeggen, fusies te doen plaatsvinden, samenwerkingsverbanden, waarbij het niet zo moet zijn dat de ene kern alles heeft en de andere kern niks. Ja, ik vind, ik vind de stelling heel mooi. En als, als hier in de zaal allemaal mensen van het niveau zaten van moeder Teresa, dan had ik het ook nog geloofd. Maar wat je ziet bij dit soort processen is dat iedereen toch, en ik hoor het iedereen zeggen, ja, ik, natuurlijk wil ik fuseren, maar dat betekent dat u zich bij mij moet aansluiten. Want wij zijn goed en wij zijn gezellig en wij zijn leuk. En u mag best aansluiten, maar ja, de andere kant op is lastig. Dus ik, ik geloof niet in dat uh, de burgers en de vereniging, die kunnen wel bepalen wat, wat, wat het beste is. Maar je moet beginnen met de randvoorwaarden als gemeente neer te zetten. En je moet de kalkoen niet vragen wat we voor kerstmis zullen gaan eten. He, je moet gaan zeggen van goh, dit en dit en dit en dit is ons probleem. Dan ah, noemt u zijn rand voorwaarden, dan ga ik de, de, de politici even langs. Ah, uiteindelijk Formuleer hem dat... even, even lekker scherp. Uiteindelijk kan dat gewoon... Voor alle clubs in het in, in, in dorp uh, of in de stad zijn uh, de hoeveelheid geld die de gemeente bijlegt. Of het kan zijn dat... Uh, een x-bedrag, voor iedereen gelijk? 
Nou, dat kan je. je. Je kan zeggen het totaal leg ik vast. En dan laat ik de, de, de verenigingen met elkaar uitpraten om tot een best plan te komen. En dan kan je ook nog zeggen van, uh, we, hebben, we hebben zes problemen, we hebben zes kernen en iedereen heeft in ieder geval ergens gewonnen. Ja, dus de, de schaakclub die, die kan in, in meerste het grootste worden en de voetbalclub in Stijn en Elslo heeft ook wat. En dat zijn randvoorwaarden die je kan stellen. Ik vind dit een briljant idee. Wat vindt u? Ja, ik vind dat ook. <lacht> Nou, ik denk, denk dat het probleem is dat je de draagvlak vanuit de clubs moet hebben. En draag... nee, je geeft ze, er staat hier een zak geld. En het geld dat geeft u nu aan Avantia, aan IWF, aan al die fanfares, aan die harmonie, noem maar op. Die zak geld die zet je op tafel en zegt, komen jullie allemaal hier, al die voetbalclubs. Jullie hebben, we hebben zoveel te verdelen. Vecht het maar uit, veel plezier. Ik zou het resultaat wel eens willen zien, ja. Maar wat vindt u van het idee? Ik denk dat het moeilijk wordt. Ik dat idee... denk ik ook, maar u zit het erbij, idee, u antemeert aan. Het idee op zich het zou goed zijn, maar ik denk dat het heel moeilijk gaat worden. U, meneer Kamans. Ja, ik denk dat uh, als het niet lukt, ik weet dat het hartstikke moeilijk is om uh, goede samenwerking uh, tussen verschillende initiatieven te, op gang te brengen. Als dat niet lukt, denk ik dat je inderdaad naar dat uh, instrument van uh, het stellen van uh, randvoorwaarden moet grijpen. Dat is iets voor de langere termijn, vind ik. Daar mag je wel op wijzen. Maar ik denk dat je aan de andere kant uh, verenigingen moet aanhoren die naar de overheid toekomen. Die klagen over problemen bestuur, te veel regels, te moeilijk. Wij kunnen geen mensen vinden voor het vrijwilligerswerk. En noem maar op. Ja, dan heb je toch wel een probleem? Moet... Nee, die vrijdagen geven een probleem. Ja, dat bedoel ik. Ja, en dat moet je oplossen. Hoe los je dat op? Door samen met die verenigingen of die verenigingen proberen aan te zetten tot samen denken over hoe je naar vormen van samenwerking kunt vinden. Dan zou die zak geld al een heel mooi probleem, een heel mooie oplossing kunnen zijn. Dan mag je ook wat geld voor neerzetten. Dat, dat vind ik ook. Want dan kom je uiteindelijk toch aan toe. Als je die eh, accommodatie niet meer kunt, kunt runnen, moet er eenmalig geld bij. Als die fanfare niet meer kan uitrukken, moet je samen gaan om een fatsoenlijke groep door het dorp te laten marcheren. En het gebeurt al, en er kan meer uitgroeien. De zaak is duidelijk. Wie is het eh, eens met de opmerking? En wie is, nou, laat ik eerst zeggen, wie is het oneens? Wie is het oneens? Wie is het oneens? U bent het oneens? U bent... U, u weet het nog niet zeker, u zegt niet direct, ik weet het nog niet, uh, de, u twijfelt nog, u bent het oneens, waarom? Ik ben het oneens, ik denk dat als je een grote zak geld in het midden zou zetten en zegt, jongens, zoek het met elkaar maar uit, maar dan weet ik precies wat het resultaat is, of dat het recht van de sterkste gaat gelden, en dan weet ik wel waar het geld terecht komt. Daar hebben we toch een procesbegeleider voor? Ja, ja nee, dan, daarom zeg ik, dat zou een hele slechte aanpak zijn. Ik denk dat je dan aan een andere kant moet beginnen, dat je samen met die verenigingen moet praten over criteria en een stukje beleid, om tot financiering te komen. Ik ga naar mevrouw, want mevrouw die, die uh, wijst al de hele tijd naar... Naar mij. Ja, wat ik wel heel erg interessant vind, is het proces wat hier gaande is. Want wil je de burgers eigenlijk de ruimte geven, zul je ze ook een stukje verantwoordelijkheid moeten geven. Dat is burgerparticipatie. En dat is dit een heel mooi voorbeeld van die grote zak met geld. Laat ze het maar eens een keer doen, dat proces. En geef ze die ruimte. En als gemeente faciliteer door die ruzies die daar mogelijk ontstaan te begeleiden... Maar ik denk dat het wel de basis is voor de toekomst. Mevrouw Pijnenburg, u bent? Uh, ik heb een eigen project en adviesbureau over patiëntparticipatie. Kijk, en dan gaat het bij die patiënten gaat het net zo. U had er ook een opmerking hierover? Uh, nou, ik ben blij met wat jij zegt. Wat er hier dus nu gebeurt de laatste tien minuten, dat is treffend voor hoe er met uh, vragen en uh, mogelijkheden wordt omgegaan. Uh, uh, wij zeiden tegen elkaar van ja, uh, uh, in feite zou je de vraag moeten stellen, wat weer houd je nou... Wat is nou je argument, wat is nou je ontzettende overtuigende belemmering dat je nu tot daden komt? Als ik 25 jaar had zitten wachten, had ik geen brood verdiend hoor. Ik heb ook moeten doen, ik ben ook goed op mijn bek gegaan en ik heb ook een zak moeten verdelen met geld. En ja, je komt er niet als je niks doet. Maar, maar, maar het, de, het beginpunt is dat we zeggen we willen vitale kernen hebben. En als zo'n vereniging in zo'n kern een toegevoegde waarde heeft om dat vitaliteit te bevorderen vast te houden, dan is er op dat moment geen reden om van die vereniging afscheid te nemen, tenzij zij Harry, ten aanzien van Harry, randvoorwaarden het niet kunnen redden. Harry, als je blijft lullen, dan gebeurt er echt nee, niks. maar er is op dit moment er is geen behoefte. Er is, er is geen behoefte om de fanfares en de kernen weg te halen. Heel simpel. Maar dat zegt meneer... 
Ja, nee, ja, wie? Ja. Het, 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 ik vind dit leuk, kom op. Het, vri het vrijblijvende, het, dank Duurman, ja. het, het vrijblijvende, het vanzelfsprekende, dat is echt, ik, werkelijk, ik, in mijn kromme uh, tenen zit ik hier, joh. Het is ongelooflijk wat er hier gebeurt. De blokkades die opgeworpen worden om niet tot actie te komen. Kan ik daarop reageren? Ja. Want waar het om gaat is niet de kwestie van... Dat we zeggen dat er niet een bereidheid zou zijn om die vereniging zelf een verantwoordelijkheid te geven. Wat ik net gezegd heb is, als je de zak geld in het midden gooit en zegt zoek het maar uit, dan ontstaan er heel andere processen. En dan moet je je afvragen, ook als politiek bestuur, of je dat wil. Nou, al was het maar dat de mensen eh, eerst eens gaan nadenken. Ja, want als we niet uitkijken en we doen niks en we laten het gebeuren zoals het gebeurt, ja, dan is Stijn één groot openluchtmuseum met allemaal levende fossielen. Ja, en dan gebeurt er... Precies waar we bang voor zijn. Ja? Nu hebben we de kans om uh, de verandering die gaande is, om die ook het hoofd te bieden. Ja? En Darwin die heeft dat vroeger al aangegeven. Hè? De soort die best in staat is om mee te veranderen, die zal overleven. Nou, handschoen en pak hem op. Ja, en ook naar verenigingen toe. Als... Ja, op het moment dat het moeilijk is... Probeer dan ook na te denken of er misschien meer mogelijkheden zijn. Ja, denk aan ja, complementaire het, producten, substituten, ja. et cetera. Ik vind het ook een regelrechte betutteling, want iedere burger heeft zelf uh, verstand om na te denken. En ik denk als de gemeente alleen denkt in bedreigingen en geen kansen ziet, hoe kun je dan de burger zover krijgen dat hij zelf zijn verantwoordelijkheid gaat pakken op alle gebied... En ook de kans geven om uh, hun eigen kansen te gaan onderzoeken. Nou, ik wil er wel op toe, uh, aan toevoegen, die zak met geld zie ik niet zitten. Maar als je de verenigingen bij elkaar brengt om haar hun eigen kaders voor subsidie zelf vast te stellen, dat zou ik wel een goede vinden. Wat vindt u daarvan? Want u kwam met dit idee. Nou, ik vind, ja, het, het maakt niet uit wat die randvoorwaarden zijn, hè, als je die maar stelt. Hè. Als je die stelling leest, dan is het van, nou, ik politiek zit wat achterover te leunen. Die burgers die moeten het maar zeggen. En die, die komen er toch niet uit. Hè? Want ach, het is allemaal zo divers. En dan kunnen, dan kunnen wij gewoon lekker voorthobbelen. Uh, nog even een, een hele andere gedachte. Uh, in, in Duitsland heb je een voetbalclub. Die heet Hoffenheim. Die speelt subtop. Uh, Hoffenheim 98. Een hele oude club. En die club die, uh, die speelt in de subtop van de Bundesliga. Die... Ja, u drukt er weer. Nee, ik kom alweer bij u. Die, uh, die, uh, die komt uit Hoffenheim. Niet onlogisch. Er wonen in Hoffenheim 5000 mensen. En er heeft iemand gezegd een keer, een, een industrieel, ik wil hier een voetbalclub hebben, ik maak er wat van, ik ga ervoor. En wat je dan ziet is dat het is niet de grote, het is niet de kleine kern. Het punt is gewoon, als je je ergens achter zet, dan kan je ontzettend veel scoren. Als je divers en verdeeld blijft en je hebt alleen maar discussies over jij niet in plaats van ik wil dit gaan doen... Ja, dan, dan krijg je een enorme ja, actieve bevolking die, die, die allerlei dingen kan gaan aanzetten en, en realiseren. Spietig genoeg zet de titel van nu alweer op en is de uitzending veel bij. We hopen dat je het natuurlijk allemaal heel erg leuk vond en dat je de volgende keer weer kijkt. En wilt je nog meer weten over onze omroep of leek je het leuk om zelf bij de omroep te komen werken? Schroom niet en meld je vooral aan via www.omroepzijn.nl. Of je kent ons ook mede, dat is geen enkel probleem, met info.omroepzijn.nl. En wellicht dat hier binnenkort hier op deze plek. Tot de volgende keer!